Karibu kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Kutokea jini Mwanza tukiwa tunaelekea kwenye sherehe zile za sikukuu ya wapenda nao Valentine Day. Na kuletea mada inayosema mpenzi anayekutaka na anaye kuhitaji tofauti zao ni hizi. <laughs> ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mtu ambaye anakupenda na wewe ukampenda huenda akawa ni mtu ambaye si sahihi kutokana na ushahidi wa ndoa nyingi kuvunjika mahusiano mengi ya kimapenzi kuvunjika ilo lazima liingia kileni mwako iwapo huko katika mahusiano ya kimapenzi na kama uko tayari uko ndani ya mahusiano ya kimapenzi nisikilize itakusaidia hii mada sawa kwa hiyo ushahidi uliopo ni kwamba ndoa nyingi zinavunjika mahusiano mengi ya kimapenzi yanavunjika manake mmoja kati ya hao wawili ameshindwa kutofautisha wenda huyu mtu anakuhitaji tu kubadilisha status yake kwamba ameolewa au ameoa lakini ha, moyoni mwake hana mapenzi sawa unaweza kushangaa dada mzuri sana analia kwa jambo kusema <laughs> inasikia sana ni dada mzuri kweli kwa na miaka 26 ana anatia ana, anatia huruma sana ni mambo anayozungumzia sawa nasema nilolewa nikiwa na miaka 26 sita nilio nilolewa nikiwa na kazi ila yeye alikuwa hana kazi tuliishi kidogo vizuri baadaye akaanza migogoro mala na mdharau wa, wa na dharau ndugu zake na nina nini nikakopa hela kumwekea mtaji akafanya biashara ikamwenua akaanza kufanya, kufanya ufuska dokta ameshawahi kutembea na wasichana wengi ambao nawafahamu na hata wafanya kazi wa ndani sisi tunaoana imekuwa migogoro mpaka mwaka jana niliamua kuondoka na kumwachia watoto kawataje dada ya watoto na ficha nifanye sile baba kifupi ndio hivyo dokta lakini nimepitia mahusiano yenye changamoto za kukatisha tamaa sana kila nikiwaza kurudi inanichukua muda kufanya maamuzi maana amekuwa akituma watu akiomba msamaha lakini naogopa <laughs> haleluya unaweza kuona dada ukimwangalia kwenye profile yake moto sawa ule moto tushinda ni nini Mmeshindwa kumsikiliza Diamond. Sawa? Mmeshindwa kumsikiliza Diamond na kumwamini kwamba kuna watu ambao wanakuhitaji na kwa watu, kuna watu ambao wanakutaka. Diamond anasemaje? <laughs> Mashemeji fake, kanyaga kanyaga. Sawa wenye wivu kanyaga kanyaga. Migogoro kanyaga kanyaga ujui. Sawa? Diamond anasema kuna mambo ambayo katika mahusiano ya kimapenzi No, lazima ujue kwamba haya ni hayapasi ya, kuwepo ndio kanyaga kanyaga dabo dabo kanyaga kanyaga kama buti la mgambo kanyaga kanyaga sawa vuruga mipango yake ya kutaka kukutumia <laughs> sawa, sawa kanyaga kanyaga sawa, sawa. vuruga mipango ya mtu ambaye anakutaka akutumie sasa anayekutaka manake anataka ajifurahishe nafsi yake anayekuhitaji manake hana option Yaani yani hana mbadala. Sikiliza sasa, anayekuhitaji hana mbadala. Sasa kwenye Valentine Day, wewe unaambiwa unapendwa, utaweka pembeni, atachukuliwa mwingine mbadala. <laughs> sasa Valentine Day inakuja sasa, kuna majanga mengi kweli. <laughs> sasa so, sikiliza, so, sasa. So. Yaani anayekuhitaji maana yake hana mbadala kama vile maji, hayana mbadala, kila mtu anahitaji maji, ni muhimu. Sawa, <laughs> sawa. So, so, so. Kwa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili uweze kutofautisha kati ya mwanaume au mwanamke anayekutaka na anayekutofautisha na jinsi gani huyu mtu anaonyesha zaidi anakuhitaji kwamba wewe una mbadala anakupa kipaumbele sawa 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 kuna mambo alikuwa ambao alikuwa anaandika hapa asipende kuiacha kati ya ndama baada hii nasema hivi mara nyingine mwenzio anakuonyesha mambo ambayo yanaashiria kuto kukupenda kuto kukujali kuto kuheshimu hisia zako na mawazo yako ambazo ni ushahidi kuwa ni e, mtu huyu hana mbegu ya upendo yani hawezi akakupenda na akakufurahisha kwa muda mrefu <laughs> na wala hajali samani yako sasa wewe badala ya kumuonyesha kwamba inakuumiza inakuhuzunisha unasema na kufanya mambo ambayo unaamini yatambadilisha <laughs> unafanya bidii kubwa sana kumzuia asikujambie <laughs> 
Yaani unafanya bidii yaani asikuumize. Unafanya bidii kubwa kwa sababu asikuumize. Ama anakuita mara kwa mara, anakupigia simu, sasa kupigia simu. Wewe bwana bwana umekaa kimya sana. Basi kumuuliza mtu ambaye anakuhitaji, maana kana mbadala, atakutafuta. Nitakunyesha mifano ya watu ambao wamegundua hiyo siri. Sawa? 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 Yaani unajikuta katika mahusiano ya mapenzi pale ambapo huyu mtu anakutaka tu umzalie watoto umbadilishie eh, eh, status yake au aonekane au aonekane kwamba ameolewa au ameoa sawa 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 unaendelea kuona kwamba bidii yako italeta matunda mazuri lakini wapi waoni mabadiliko mwenzio anaendelea kula nguvu zako na bidii zako mpaka unaishiwa nguvu kabisa tambua kwamba ni muhimu kutafuta njia za kuona kwamba mwenzio anakuthibitishia kamilifu kwamba anakupenda asio anaigiza mm. sasa sawa 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 sikiliza ni ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba sawa kuna watu ambao wanaigiza kupenda sasa usipojua jinsi ya kuwatumua <laughs> asante president john pombe magufuli kwa msemo huo ni mzuri kweli <laughs> asante sana president wetu <laughs> mzuri anyway sawa unasema ujua jinsi ya kutumua mtu anaigiza kwamba yeye anakupenda sawa mwenzio akigundua kijua kama unampenda unambadala maana kwa kweli unamhitaji sawa unambadala unampenda unambadala kwa kweli unamhitaji akijua unampenda kila ile ile mnaye bila bila kumtumbua tumua atakuchezea hisia zako kama mpira atahakikisha anawekeza kitu kidogo lakini anapata faida kubwa kutoka kwako utakuwa umejaa uchungu ndani ya moyo wako na ujue uchungu uto waje lakini nasema bado nampenda nampenda wewe sikiliza walishachezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku akakwacha ukilia mapenzi ukayachokea ili sio ila sio mimi daktar mahaba haleluya asema walishachezea hisia zako kwa hiyo usiruhusu mtachezea hisia zako tunapoelekea kwenye valentine a a nakwambia utajifanyeje sasa <laughs> Mtu mmoja katika tafiti ya madai akasemaje My mama told me don't chase men stop and look who is chasing you then marry the most dedicated one pick up the one who doesn't give up as long as he's worthy couldn't be happier he causes he, he chases me every day as Chris tell you say wala wana family ngeza mshanipata sema mama yangu aliniambia kwamba hivi Usiwafukuzie wanaume wa kupende. Usipende tu kujipendekeza kwa wanaume wa kupende. Aliambia na mama yake anayekumbuka. Asema hivi, wewe tulia, alafu angalie nani anayekufukuza. Haleluya. Asema tulia. Alafu angalie anayekufukuza ni nani. Je, anaonyesha bidii gani katika kufukuza? Alafu katika wale wanaokufukuzia, chagua yule ambaye unaona kweli anastahili asema naishi maisha ya ndoa yenye raha sana. Asema I couldn't be happy. Asema siwezi nikawa na furaha katika ndoa zaidi hii ndio nayo. Yaani yaani haiwezekani. Usiniambie kuna mwingine mtamu kuliko mume wangu. Usiniambie. Sikolewi. Usiniambie kuna mtu mwenye mapenzi zaidi ya mume wangu au mke wangu. Usiniambie. Anambia hivi na mamake kwamba usifukuze wapenzi, usifukuze mwanamke. Tulia afu angalie naye anakufukuza. Alafu kati wao wanaofukuza angalia yupi anafaa unamwe unamlengea. Yule, 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 yule sawa anafaa. Kwa hiyo unapiti huyo huyo. Sasa sasa si shida ni kwamba wewe kazi yako ni kufukuzia tu wanipende, utamvulia chupi haraka na nani? Sikiliza. Itakula kwako. Dada mmoja katika katika tafiti yake kwa kwa kisha kwamba anapata mtu anayemfukuza. Sema hivi. He pretended he didn't care about certain things I did when it was obvious he did he didn't last 3 months Asa hivi huyu mwanaume alifanya anajali mambo anathamini yale mambo mimi nayapenda lakini mimi nilikuwa naona kwamba haya mambo hayapendi anaigiza tu Asema uhusiano wa kumaliza miezi mitatu Naona asema ukifuata hiyo principle sawa ya mtu anayekuhitaji na anayekutaka Kwa hiyo sababu huyu anakuhitaji unampimaje na naye kutaka unampimaje na kuja huko Sawa 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 kanyaga kanyaga ni namba chafu chama usiku wa tulali tunakesha kama popo kanyaga kanyaga haleluya sikiliza ni jambo la msingi sana si jambo la msingi sana ufahamu kwamba anayekuhitaji anakupa kibao mbele sawa anataka akuelewe wewe hata kuuliza maswali hata kuhoji anapenda fahamu hata ndugu zako wa karibu 
Anaonyesha ukarimu kwako sababu mpaka muombe kitu. Eti kwenda outing mpaka uombe twende outing. Wewe <coughs> unamwambia outing anasema ah mambo ya kizungu bwana. Huyo ana yani kwa uhusiano wa muda mrefu lazima utamchoka huyo mtu. <coughs> no, kwa uhusiano wa muda mrefu ndio huyu dada sasa. Anasawa. Sawa. Kweli ameishi maisha mazuri na nilikuwa naongea dada moja leo hii leo. <coughs> Ndoa ina miaka 14. Nilikuwa naongea leo hii. <coughs> Anasema mbona mwanzoni lakini hakuwa hivyo. Sasa <laughs> mbona mwanzoni lakini hakuwa hivyo. Mwanzoni hakuwa hivyo, usikiliza. Ulishindwa kuelewa anayekuhitaji ni nani? Na anayekutaka ni nani? Sawa. <laughs> Maa kama vile maji, sawa. Mtu atayapenda siku zote maji, atakunywa maji siku zote. Hakuna mtu anasema sitaki maji mimi. Hakuna. <laughs> Kwa hiyo mtu anayekuhitaji anatoa kipao mbele kwako. Sawa? Usikiliza. Sikiza mama mama anayekupa kipaumbe sikiza hii story time kweli. Asema my boyfriend cleaned up my puke from the carpet and clothed me and bathed me and tuck me in bed. Sasa mimi nilipokuwa na umwa nilipotapika boyfriend wangu alisafisha ile matapiki akaosha carpet. Akanivua nguni hizo kwa nimetapikia alafu akanilaza kitanda alafu analiza baby nikutai chai ya moto. Si, yari matapishi akazoa akasafisha. Kwa hiyo anza kumpima mtu kuangalia jinsi gani kulia na care. Sawa? <laughs> Sio unaona simu zimeanza kupungua, wewe mbona siku hizo nipigi simu? Tayari ni ushahidi kwamba huyo mtu alikuwa anakutaka tu. Ubadilishe status yake ya kuoe au muone. Alikuwa anakutaka tu akukojolee. Asubuhi <laughs> kuna habi kama una siku hizo nipigi simu kama zamani maana yake huna samani tena, ameshakojolea tayari sasa nataka ni atafute nini? Mimi sio kujolea. Mimi sio ana dudu lako hapa nikibamia. Sasa wewe alilea hata kibamia. Ameamua kuacha. Simple. Bora siku hizo nipigi simu kama kaka mmoja niambiaje. Asema akoja akoja kusomea message. Asema naomba usomee wewe kipindi cha radio of Africa. Nikamwambia ingia kwenye YouTube na weka mada inahusiana jambo kama hilo. Akasema sina 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 nani. Sawa akasema sina sina simu kubwa. Msikiliza message hii hapa. Nasema hivi. Hujambo dokta nisaidie leo kwenye kipindi jambo hili. Mimi ni kijana wa umri miaka 27. Sijawa bado nilikuwa na mpenzi ambaye tulikubaliana kuoana naye. Chajabu hakutaka ni muingilie kimwili hadi pale tutakapoana lakini tangu tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu alini blacklist. Bila mimi kujua kwa sasa hatuna maelewano kama mwanzo tunawasiliana lakini sio kama kipindi cha nyuma nikimuuliza shida nini hataki kusema nataka ni mwache lakini nampenda na nilikuwa nikimhudumia sana daktari naomba unisaidie hmm. shida ni nini <laughs> unamhudumia mtu sawa lakini yeye haoni thamani ya huduma unazozitoa unamvulia mtu nguo lakini mwanzo haoni thamani kwa ndio mvulia nguo haioni thamani yake sawa inaitwa plastic love Love la plastic. Sio real, ni plastic. Sawa, <laughs> sawa, so, so, ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu aliyekupa akili anataka uitumie. Sawa, <laughs> sawa. So, so, shida ni nini? Ule moto wa mtu ashakutamkia tu nakupenda unaona ah nimepata na mimi na mimi napendwa. Sawa, so, ukishaona mtu mimi nakupenda baby na nina nini? Nakupenda baby nataka nikoe na nani unaona nimependwa. Sikiliza. Dada mmoja mwenye akili alivyozungumza hapa. Sema hivi. Most of my past relationship were all fireworks. Burned bright and explosive but fizzled out quickly. Asifi, mahusiano yangu mengi huko nyuma. Yaani kweli ni moto moto tu. Hela la 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 tu. Lakini ilikuwa ni moto wa makaratasi ulizima haraka. Kwa kuna mwanaume, kuna mwanamke atakuja na mashamsham Tusema hapo kulia hapa nimepata ukalingo kama weka kwenye Facebook, WhatsApp, Instagram sijui na nini. Weka nimepata handsome boy. Utajambiwa sana. Sawa. So, so, mama mmoja amejambiwa akaondoka nyumbani akaenda kwa akarudi kwao. Lakini baada kwao akafikiria akasema lakini simwachi huyu mwanaume. Naacha watoto. Nona, no. yani maumivu yamemzidi lakini anakumbuka watoto tu mwanaume amkumbuki tena. Asema sikumwacha mume wangu, nimewaacha watoto, ngoja nirudi. Akarudi. Na, no. aliporudi akakutana na daktari Mahaba hapa kliniki ya afya ya mapenzi, nikampa video clips. 
<laughs> As kwa hiyo kupita wiki yeye na mume wake wako kwenye WhatsApp ameweka kwenye profile kwanza alikuwa ameweka bango tu <laughs> Asema doctor ananipenda kupita kawaida <laughs> yani alikuwa kwenye profile yake WhatsApp alikuwa anaweka tu bango sijui <laughs> hata maji machafu uzima moto <laughs> yani <laughs> kama ukipata mchepuko sawa tusemke mke wako akujali mke wako akujali pata mchepuko sawa hata maji machafu yanazima moto ilo ni bango liko kwenye WhatsApp <laughs> Wewe unaenda kuliandika sasa hivi unayo uliweke. <laughs> Shauri yako anasikia. Sasa baada ya kupata jinsi ya kumhendo mwanaume na kumfanya awe mpole kama bata. <laughs> jinsi ya kuondoa zile zile sumu sumu zote zile za za uchepukaji, sawa? Jinsi ya kuondoa nikampatia hivyo vitu. <laughs> mwanaume kachanganyikiwa. <laughs> Yule mchepuko kule ameanza kulalamika. Eh bwana bwana wewe oh, ni mmemloga mume wako. Mwana huyo mchepuko analamlaumu huyu mwanamke mwenye mke. Kama umemloga mume wako, mbona siku hizi anipendi kama sahani? Mapenzi bwana ukiyajulia bwana. <laughs> Hallelujah. Sasa ni jambo la msingi sana fahamu kwamba ukishagundua kwamba huyu kwamba hakutaki. Sasa unafanyaje kwa ugundua kwamba huyu mtu anakuhitaji au hakuhitaji? Sasa utafanyaje? Mchokonoe. <laughs> Watu wakitaka kujua kama una uvimbe huko tumboni wanaenda wanapasua ili utoe. Sawa so, lazima lazima ni maumivu yawepo. Maana daktari example so alikuwa anakula sambusa. Sawa. Sikiliza sawa. Lazima ujue jinsi ya kutumbua ili ondoe uvimbe huko ndani na kuleta matatizo. Ukiona ukiona usiano wako na kuumiza sana jambo kwamba kuna uvimbe lazima utampasue pasue ndani ya tumbo la uhusiano wenu utoe ile uvimbe sawa kwa hiyo lazima umhoji na kupe majibu aliyo nyoka kwa hiyo usione aibu kumuuliza maswali sawa sawa usione <laughs> usione <laughs> ah tena mmoja ambaye amegundua siri hii akasemaje sasa hivi i'm too scared to go fast so i pump the brakes Yeah, I am too scared to go fast so I pump the brakes. Maybe Sipendi usiano uende haraka haraka. Sawa? Sawa? Sipendi usiano uende haraka. Hiyo mimi nakanyaga brake. Yeye akitaka ende haraka mimi naweka brake ili to slow down. Kwa hiyo brake ni mhoji maswali. Ujue undani wake ukoje. Hata ikuomba msamaha atambua kwamba huyu ni bomu ndani ya miaka kumi atanichepukia sana sawa maana hataki kubali kwamba kusaliti ni zambi hataki ndio maana gari yangu nimeandika huko nyuma na mbele usizini wale ambao wanaka huko mwanzo misha hiyo na gari ukiona gari imeandika usizini na unajua ni dr mahaba tu mbele na nyuma bango kubwa tu usizini acha mawazo ya kizinzi kwenye kio cha nyuma haleluya kwa hiyo ni jambo la msingi jambo la msingi sana ufahamu kwamba lazima uweke break kama yale maovu yasiendelee ya yeah, anaokosesha no, raha yasiendelee yasiendelee akiendelea hata kama kubwa kama ugonjwa wa, 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 wa corona mali ya uingereza sasa hivi kati kijana wangu alipasa aende kufanya kazi na uingereza mwezi wa tatu lakini anasema hapana hiyo <laughs> anaendelea kufanya kazi na Nairobi hiyo kampuni yake itaka mpeleke uingereza katika watu 30 moja ana covid 19 <laughs> na kijana wangu anasema aje maana yake kwenye yale majogo makubwa leta nani apartment <laughs> Mkiwa unapanda ngazi lazima mmoja atakuwe mnapanda kwenye mko kwenye kwenye ile lift lazima mmoja atakuwemo <laughs> mwenye covid kwa hiyo anaweza kukua akakuambukiza anyway sasa inatisha hata lakini ni mambo za jana ambayo nimesikiliza ni mmoja katika 16 London ana, ana ugonjwa wa ndani wa covid mmoja katika 16 sasa inatisha sasa hivi kwa hiyo kuna wengi wana covid ya mapenzi alikuwa <laughs> unajua jinsi ya kuvalia barako <laughs> wasikuingilia hivyo Barako ya mapenzi. Tanda comedy ya Barako ya mapenzi. Angalia video yangu inaitwa channel yangu ya vichekesho kidogo inaitwa mapenzi ni chekeshe. <laughs> Tanda. Sasa ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi. Utufahamu ndani wake, sawa? Sawa. Sasikiliza mtu mwingine akasemaje? Slow love is much more sustainable if you are looking for something long term. Asema hivi, ukienda pole pole ni rahisi sana kudumisha uhusiano huu ukiwa una raha kama unataka uhusiano uwe ni wa muda mrefu. First love is is fun if you want something dramatic in the short time. You don't view the 
you don't view them objectively. Asa hivi ukiona mpenzi anakwenda haraka haraka sana. Yaani yaani huyo mtu hataki muoje maswali, hataki tu mpende tu. Hataki muulize kwa nini unajapokea simu yangu. Hataki ushike simu yake. Sawa, hiyo ni first love, kwa kwenye first lane. Sawa, sawa. Asa hayo ni ya muda mfupi. Na huyu mtu muangalie objectively, yani uangalie ile undani wake ukoje na itakupunza. Asa hayo mapenzi ya kilevi yachana nayo, sawa? Sawa. Eh. Mtu mmoja kaimba wimbo. What is love? Don't hurt me baby. Sawa? Ana nime sauti ni yake nikakuimbia, sawa? Sikiliza, iliweza kujua kama mtu huyu kweli anakuhitaji au wewe unamhitaji. Nyoni unamthamini kwa kiwango kikubwa. Sikiliza statement hii itakusaidia sana, sawa? You know you are in love when you are no longer imagine living your life without this person. Asema utajua kwamba uko kwenye mapenzi na huyu mtu. Kama huyu mtu uliye naye anaona kabisa kwamba hawezi kaishi bila ya wewe. And the idea of spending the rest of your life with them is inviting not terrifying. Asema yani unaona kwamba kuishi na huyu mtu inakualika kwa maana huyu ndio mtu anayefaa. Kila ukifikiria na huyu mtu anayefaa la sio kwamba inakutisha. Kwa ukiona mtu amekuwa mkimya mkimya msiri hataki usike simu yake hataki uh, uh, umuulize maswali tambua kwamba huyu mtu ni mbegu mbaya sawa ni kanyaga kanyaga sawa hiyo ni mbegu mbaya kwa hiyo lazima mtu akupe kipaumbele katika kila eneo wewe mtu akupigie simu alafu ni unamuuliza kwa nini unipigie simu unataka kulazimisha mapenzi sawa sawa unataka kulazimisha mapenzi kama kaka mmoja dada mmoja kaambiwa nimeongea naye leo sawa kaambiwa na kaambiwaje na huyu mwanaume anasema hivi kaambiwa hivi anasema naona najipendekeza tu kwako kwa, kwa, uhusiano wa mwaka mmoja na nusu yale mwanaume sawa anasema naona najipendekeza tu kwako sawa ratiba ni atendo la ndoa tu ratiba ya kufunga ndoa haipo <laughs> ratiba za kufunga atendo la ndoa hizo ziko akishia akishia mada sasa vipi unaenda kutambulisha kwa wazazi wako lini simu inakatwa hapokei simu zako tena Tisu unaona unaweza unaweza kuona huyu mtu tayari anakuonyesha anakupa ushahidi kwamba sikutaki sikuhitaji nakutaka tu lakini bado unangania mbona amelipa shilingi 5000 kuongea na mimi mjumbe no. <laughs> kumechukuliwa mateka kwenye mapenzi inasue sawa sawa hiyo ni njia nzuri sana ya kuweza kudanganywa sawa kwa hiyo anza kuchangamka na kusimamia haki zako ijue kwamba kweli napendwa kweli kweli sio na igiziwa hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo. Sijakuwekea point moja ambayo ni ya msingi sana tendo la ndoa. Hiyo inakuja kwenye mada nyingine na kuja. Kwa hiyo usikose mada nyingine na kuja. Kama hujajisajili kuna kibox kuna kibox pale kimeandikwa subscribe bofia. Uweze kupata maarifa zaidi na taarifa nitakapokuwa nimeweka video mpya pale taarifa haraka sana. Lakini nataka ushauri namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 0375 94 narudia 0754 bye bye and god bless you valentine day nakutakia heri